హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దాకైతే వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామంటే డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే జూలై థర్టీ ఫస్ట్ సారీ జూన్ ఎండింగ్ కానీ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో కానీ మీకు అయితే ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి అందులో భాగంగానే ఎం త్రీ కూడా ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు సి సిక్స్టీన్కి సి ట్వంటీకి వేరియేషన్ ఎం త్రీ వచ్చింది అండ్ యూఆర్ లక్కీ పీపుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు సి సిక్స్టీన్లో అయితే కంబైండ్ ఎం టూ ఎం త్రీ సిలబస్ మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నదో అది సి సిక్స్టీన్ సిలబస్ ఎం టూలో మాత్రమే ఉండేది బట్ మీకు స్ప్లిట్ చేసి పెట్టాడు కాబట్టి మీకు చాలా బర్డెన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇదంతా కూడా చెప్పాలంటే ఎం త్రీ అనేది ఈజీనే కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఎం టూ కన్నా ఎం త్రీ సింపుల్గానే ఉంటుంది ఒక ల్యాప్లాస్ దగ్గరే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు రిమైనింగ్ టూ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది సో ల్యాప్లాస్ని పక్కన పెట్టేద్ద ఫస్ట్ మీరు అయితే పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి పాస్ అవ్వాలంటే ఉన్న మూడు యూనిట్లలో అట్లీస్ట్ ఒక యూనిట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి మరొక యూనిట్ అనేది బేసిక్స్ అండ్ సమ్వాట్ వచ్చి ఉండాలి అప్పుడే పాస్ అవుతాం ఒకే యూనిట్తో పాస్ అయిపోతాం అంటే కుదరని పని సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకా మీకు ఎగ్జామినేషన్స్కి టైం ఉన్నది కాబట్టి ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముందుగానే ప్రిపేర్ అయితేనే మనకైతే ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ వీడియో అనేది పర్టికులర్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎగ్జామ్స్ రాస్తామన్నా కూడా సి ట్వంటీ బ్యాచ్ కానీ ఎవరికైనా సీ సిక్స్టీన్ ఎం టూ ఉండిపోయినా కూడా వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా అయితే వినండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీకు హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఏంటని మనం చూసినట్టయితే ఒకసారి వేటేజ్ చూద్దాం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వేటేజ్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఈ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ని ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద అండ్ టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద అంటే టూ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో అలా డివైడ్ చేయడం జరిగింది మీ యొక్క యూనిట్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయిన ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ పాస్ మార్క్ బట్ ఒక యూనిట్ మీద డిపెండెంట్ ఉండకూడదు కాబట్టి మరొక యూనిట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఏమనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలోని ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను ఎలా చదవాలి ఐ మీన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది కూడా చెప్తా జాగ్రత్తగా వినండి అయితే మీకు మోడల్ పేపర్స్ అని చెప్పి మనకి ఎవరి ఇయర్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఈ మోడల్ పేపర్స్ నుంచి భాగంగానే మీకు చెప్ప చెప్తున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సి సిక్స్టీన్ మాత్రమే ఉండేది సి ట్వంటీ ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎవరికి తెలియదు బట్ ఈవెన్ సి సిక్స్టీన్లో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే వచ్చాయి ఓకే ఫస్ట్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే యూనిట్ వన్ నుండి ఇదిగోండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద 1.4 పాయింట్ ఫోర్ చూడండి యూనిట్ వన్ నుంచి ఇది మీ కరికులం నుండి చెప్తున్నాను డిస్క్రైబ్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇస్ అ పాలినామియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్డర్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ పార్ ఎక్స్ సైన్ ఏ ఎక్స్ కాస్ ఏ ఎక్స్ 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 పవర్ ఎన్ అని చెప్పి మీకు ఇలా ఇచ్చి ఉన్నాడు ఏం లేదు ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇది డిస్క్రైబ్ ది మెథడ్స్ నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఫిషియన్స్కి సంబంధించిన ఈ మెథడ్ మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే చూడండి మీకు మోడల్ పేపర్లో చూపిస్తాను సో మోడల్ పేపర్ చూడండి ఇక్కడ లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి సాల్వ్ డి క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ డి మైనస్ సిక్స్ ఇది థర్డ్ ఆర్డర్ ఇది థర్డ్ డిగ్రీ త్రీ ఉంది కదా చూడండి డిగ్రీ త్రీ ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఇది కొంచెం హై హై అవుతుంది ఇది ఏంటంటే ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్లో చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది మీ కాలేజ్లో చెప్తే ఓకే లేదనుకుంటే ఇది లెఫ్ట్ చేయవచ్చు మీరు ప్రాబ్లం లేదు బట్ కింద లెవెన్ బి చూడండి లెవెన్ బిలో సాల్వ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ వై ఈక్వల్స్ టు ఈ పార్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పార్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ సో ఇది నేను ఆల్రెడీ నా వీడియో ఏదైతే ఉన్నదో నేను దీనికి సంబంధించి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నేను చేశాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా కింద లిస్ట్ ఇస్తాను దానిలో ఏం చేశానంటే కాన్స్టెంట్ వస్తే ఏం చేయాలి అప్లై ఏం చేయాలి ఇలా ఈ పవర్స్లో వస్తే ఏం చేయాలి సైనల్లో వస్తే ఏం చేయాలి కాసుల్లో వస్తే ఏం చేయాలి కింద క్వశ్చనే చూడండి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్
మెథడ్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి సాల్వ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉంటే ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఇదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దీంతో పాటుగా ఇవి ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంకెవరికైనా టైం ఉంటే ఎస్ఏలో ఇంకేం అడుగుతాడని మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసినప్పుడు చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఏస్లో ఇంకా ఏం అడుగుతాడు అనేది మనకి యూనిట్ వన్లో ఇక్కడ ఇచ్చాడు మెన్షన్ చేశాడు సాల్వ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కొఫీషన్ అండ్ ప్రా ప్రొవైడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి దానికి సంబంధించిన సమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ప్రిపేర్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి బట్ నేను చెప్పిన ముందు నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దాని నుంచి విత్ కాన్స్టెంట్ కొఫీషన్స్ అని చెప్పాను కదా అవి ఫాలో అవ్వండి వాటి నుండే రెండు ఎస్ఏలు కూడా ఏబీ బిట్స్ కింద ఇవ్వచ్చు అట్లీస్ట్ మీరు రెండు క్వశ్చన్లు ఏమంటారు ఇప్పుడు లెవెన్ ఏబీ ఉంది రెండు ఒకటే ఒకపోవచ్చు బట్ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఏఆర్బిలో ఉంటుంది అలాగే ట్వెల్వ్ ఏఆర్బిలో కూడా నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో రెండు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు షార్ట్స్ ఏం చేయాలి షార్ట్స్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా షార్ట్స్లోని ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో టూ క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ పిఐ పిఐ విన్నా ఉంటారు కదా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్పి మీకు ఉంటుంది ఇది కూడా నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా ఫైన్ చేయాలని చెప్పి వెరీ వెరీ సింపుల్ అబ్బా ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టెప్స్లో అయిపోతుంది ఫామ్లో ఉంటుంది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైన్ చేసేస్తే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అని ఉంటాయి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైన్ చేసేస్తే ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి సరిపోతుంది ఓకేనా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్లు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి మనకి దేనికి ఫస్ట్ చాప్టర్లోని షార్ట్స్ గో ఫైన్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి సైన్ టూ ఎక్స్కి ఇచ్చాడు ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్కి ఇచ్చాడు ప్రతి మోడల్ పేపర్లో అలా ఇస్తున్నాడు సో టూ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ సిక్స్ మార్క్స్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండ్ వదులుకోకూడదు కూడా అండ్ రిమైనింగ్ టూ షార్ట్స్ కింద ఏమివ్వచ్చు అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైన్ చేయమని అడగచ్చు ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా సాల్వ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్స్ టూ జీరో అన్నారు ఇప్పుడు డి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూకి రూట్స్ ఫైన్ చేసుకోవాలి రూట్స్ ఫైన్ చేసి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైన్ చేస్తారు అంతే ఏముంది అంతకన్నా సింపుల్ ఇంకే ఉండదు రూట్స్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ మీకు తెలుసు రియల్ అండ్ ఇమేజనరీ అయితే ఏం ఫార్ములా అప్లై చేసి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైన్ చేయాలి లేదా రెండు ఒకేలా ఉంటాయి ఎం వన్ ఎం టూ ఈక్వల్ అయితే ఏమి ఫార్ములా వేసి అప్లై చేయాలి అండ్ ఎం వన్ ఒకటి ఎం టూ ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటే ఏం చేయాలి ఒకటి రియల్ అండ్ ఒకటి ఇమేజనరీ ఉంటే ఏం చేయాలి ఇవన్నిటికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అవన్నీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి ఆర్ ఎల్స్ నోట్స్లో ఉంటాయి చూసి వాటి యొక్క కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ని ఎలా ఫైన్ చేయాలని చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉన్నదో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంకా కూడా మంచి ఐడియా రావడానికి ఏం చేస్తారంటే సి సిక్స్టీన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏపీ డిప్లొమో సి సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని కొడితే ప్రీవియస్ది మీకు ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది జేఎన్టీయూకే ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అన్ని బ్రాంచెస్ నుండి సి సిక్స్టీన్కి సంబంధించి లేటెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో జరిగిన ఎమ్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్స్లోని నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి వాటిని మీరు ఒక్కసారి తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి దట్స్ విల్ బీ ఇనఫ్ టు ఏమంటారు ఫస్ట్ చాప్టర్కి చాలా ఇంకా ఓకే ఏంటి మళ్ళీ టాపిక్స్ చెప్తున్నాను పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఒకటి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఒకటి అండ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మెథడ్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఫిషియంట్ ఒకటి అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది అండ్ ఇంకా టైం ఉంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫైన్ చేసిన తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ కూడా రూట్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మీకు ఓకే అది కూడా ఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అది ఎస్ఏ కింద రావచ్చు షార్ట్ కింద రావచ్చు కాబట్టి ఇదైతే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎలా మినిమైజ్ చేసుకొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకేమి కావాలి ఇంకేమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్తే ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దట్ అంతవరకు కూడా కీప